அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் என் பேரு சங்கர் நாராயணன் நான் ஒரு ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு ஐயாவோட திருவண்ணாமலையில வச்சு சந்திச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு மீட்டிங் ஏன்னா என்னுடைய சொந்த ஊர் ராஜபாளையம் நான் இப்ப இருக்கிறது ராஜபாளையம் இங்க வச்சு ஐயாவ நீங்க நான் எங்க ஊருக்கு வர வச்சு மீட்டிங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தொடர்ந்து கொஞ்சம் இடைவெளி இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறம் ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் உள்வாங்கிறதுக்கு ஒரு டைம் தேவைப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ரீசெண்ட் இயர்ஸா முழுமையாக நூறு சதவீதம் ஐயாவுடைய கருத்துக்களோடு பயணித்து பயணிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த அருமையான வாய்ப்பை தந்ததற்கு பகவத் மிஷனுடைய டீம் அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமான நன்றிகள் வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் இப்போ ஐயா நான் தொடர்ந்து பேசலாம் இல்லையா ஓகே இன்னைக்கு இந்த தலைப்பு வந்து ஒரு முக்கியமான தலைப்பு ஏன் வந்து ஆன்மீக சாதகங்கள் நமக்கு தேவையில்லை எந்த பயிற்சியுமே நமக்கு ஏன் தேவையில்லைன்னு ஐயா சொல்றாங்க அந்த விஷயத்த கொஞ்சம் என்னுடைய அனுபவங்கள் இருந்து நான் ஷேர் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் முதல்ல நான் பேசிடலாம் அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதில் இருந்தா தயசெய்து நீங்க எனக்கு நம்ம அதுக்கப்புறம் கூட அதை எடுத்துக்கலாம் சோ முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன அனுபவத்தோடு இதை தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு நண்பர் சமீபத்துல அவருக்கு திருமணம் ஆச்சு ரொம்ப யங் பர்சன் தான் அவருடைய திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல இடையூறுகள் அவருக்கு திருமணம் ரொம்ப கஷ்டம் பல சூழ்நிலை கடந்து அவருக்கு மேரேஜ் ஆச்சு அவர் மேரேஜ் ஆகி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்ல அவரை மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தேன் அப்ப அவர் சொன்னாரு அண்ணே லைஃப் ரொம்ப அமைதியா போயிட்டு இருக்க ஆஹ் இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் லைஃப் போயிட்டா அதுக்கப்புறம் எனக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இல்ல லைஃப் ஜம்முன்னு இதே மாதிரி போயிடணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அப்படின்னு ரொம்ப திருப்திகரமா அது சொல்லிட்டு இருந்தார் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மள பெரும்பாலான பேருக்கு வந்து இந்த ஒரு இது இருக்கும் லைஃப் வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்மூத் செயலி பெரிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாம வாழ்க்கை போகணும் அப்படின்னு நம்ம பல பேர் விரும்புறோம் ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைனா எப்போ அது வெளியே வரணும் வரணும்னு நினைப்பாங்க பட் நம்ம மெஜாரிட்டி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் பொதுவாக நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு சர்டனிட்டியை நோக்கி நாம பயணிக்கிறோம் ஒரு வெளிய ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா வெளியில கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பெர்மனன்ட் ஹெல்த் ஒரு பெர்மனன்ட் குரோத் பிசினஸ் என்ன இன்கம் எல்லாம் நல்ல பெர்மனண்டா இருக்கு ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒரு நல்ல ஸ்டேபிளா இருக்கு இந்த மாதிரியே சூழ்நிலை இருந்தா நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு இன்டெரக்டா நம்ம வந்து மனம் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு ஒரு தொடர் தொடர்பு இருக்கு அதுக்கு வந்துடும் ஏன்னா இதெல்லாம் நல்லா நடந்தாதானே நாம நல்லா இருக்க முடியும் கொஞ்சம் அமைதியா மனசு நல்ல நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அந்த ஒரு நோக்கத்துல நம்ம நினைக்கிறோம் பொதுவா இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் அப்ரோச் வெளி உலகத்தை சூழ்நிலையை நல்ல பத்திரமா பாத்துக்கணுங்கிறது ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆன அப்ரோச் நத்திங் ராங் இன் இட் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ரோச் ஒண்ணு இருக்கு நம்மள பல பேருக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா ஒரு அனுபவம் வர வர இல்ல நாம நினைக்கிறபடி இந்த வெளி சூழ்நிலை எப்பவுமே நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆஹ் எது வேணா நடக்கலாம் எப்ப வேணா நடக்கலாம் அந்த பக்கத்து வீட்டுல நடக்குது அந்த ஏத்து வீட்டுல நடக்குது அப்ப நம்ம வீட்டுல நமக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அல்லது ரிலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ அது ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மையா இருக்கிற பட்சத்துல 
அப்ப நான் என்னுடைய மனசையாவது அட்லீஸ்ட் என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வைக்க முடியுமா வெளியில எது நடந்தாலும் சரி அதனால பாதிப்பு இல்லாத ஒரு மனமாவது எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ரோச் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் வந்து இந்த பாதையை பயணிப்பாங்க ஆஹ் இப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே அறிமுகமான தெரிஞ்ச கதை வந்து புத்தரோட வாழ்க்கை அவரு ஒரு அவருடைய புற சூழ்நிலை அரண்மனையில இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்டேபிளா ரொம்ப அருமையான பியூட்டிஃபுல்லான உலகத்துல அவர் ஒரு ஆர்டிபிஷியலான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான உலகத்துல அவர் வாழ்ந்தார் அந்த மாதிரி அவருக்கு சூழ்நிலை அமைச்சு கொடுத்தாங்க அவங்க பெற்றோர்கள் ஆனா அவர் வந்து முத முத ஒரு நகர்வாளம் மாதிரி வர்றப்போ அவரு ஒரு வயதானவரை பாக்குறாரு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அவருக்கு ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டவரை பாக்குறாரு அது இன்னும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அப்புறம் ஒரு இறந்த பிணத்தை பாக்குறாரு அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அப்போ அவருக்கு புரியுது ஆஹா இது வந்து நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க இப்படி ஒன்றும் இது எல்லாருக்குமே வரும் போல் இருக்கு நோய் மூப்பு இறப்பு இதெல்லாம் நமக்கும் உண்டு போல் இருக்க அப்ப நம்ம ஏதாவது பண்ணி நம்ம நம்முடைய மனம் சரியா வச்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற உந்துதல்ல அவரு அரண்மனை விட்டு வெளியே போயிடுறாரு பல பயிற்சிகள்ல வந்து அவர் இருக்கார் இதுதான் நம்ம பாக்குறோம் பொதுவா மெட்டீரியலிஸ்ட் அப்ரோச் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்டிக் அப்ரோச் ஆனா ஐயாவனுடைய பார்வையில ஐயாவுடைய டீச்சிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சிகளே தேவையில்லை அப்படிங்கிற இது ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு பயிற்சி இன்ஃபேக்ட் அவர் ஐயா சொல்றது வந்து நீங்க பயிற்சிகள் பண்ண பண்ண ஞானத்தில் இருந்து ரொம்ப விலகிதான் போவீங்களே தவிர ஞானத்துக்கு உள்ள வருவது ஞானத்தை அடைவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு ஐயாவுடைய ஒரு புஸ்தகத்தினுடைய தலைப்பு ஞானத்தை அஹ் தியானத்தை விடு ஞானத்தை தொடு அந்த மாதிரி சொல்றாங்க சோ இது எப்படி என்ன மாதிரியான அஹ் கருத்து எதனால இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கா எதுக்கு எப்படி இதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறாங்க இப்ப நம்ம ப பல பேரை நீங்க எல்லாருமே ஐயாவுடைய உரைகளை கேட்டவங்களா தான் இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சோ சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு கருத்துக்களை வந்து ஐயா வந்து சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து சூழ்நிலை வந்து மாற்றம் இருக்கு அப்படின்னா அது மனநிலையை மாற்றும் மனநிலையில அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலைனா ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான மனநிலை ஒரு ஒரு அன்பேவரபிள் கண்டிஷன் ஒரு அன் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா மனதில் வந்து நிச்சயமாக எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு துக்கமான எமோஷன் வர்றதுக்கோ ஒரு பயம் வர்றதுக்கோ ஒரு பதட்டம் வர்றதுக்கோ இந்த மாதிரி உள் சூழ்நிலை மாறுறதுக்கு அது இயற்கை அப்படின்னு முதல் விஷயம் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்தா இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்சஸ் அவசியம் வரும் இது நேச்சர் அதோடு நம்ம போராட வேண்டிய தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் ஐயா சொல்றது வந்து வெளி சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்றதுக்காக தான் இந்த உள் சூழ்நிலை வந்து மாற்றத்தை வரும் ஒரு எனர்ஜி தான் நம்ம தான் பேர் கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஐயா சொல்லுவாங்க ஸோ முதல் அம்சம் வந்து பாதிப்பு இங்க இங்க வந்து அப்படி ஸ்டேபிளா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது நேச்சரும் கிடையாது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உள்ள வரக்கூடிய மன தாக்குதல் இந்த இந்த எமோஷன்ஸ் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டுன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது அன்னெசரி தாட் அல்லது அன்னெசரி ஃபீலிங்னு வச்சுக்கோ இந்த அன்னெசரி தாட் அந்த அன்னெசரி ஃபீலிங் வந்து அஹ் வர்றப்போ நாம வந்து செய்யறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா ஐயா சொல்ற இரண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் வந்து ஒரு செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் மெக்கானிசம் அதுவே தன்னை சீரமைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம்னு ஐயா சொல்றாங்க ஆஹ் இன்ஃபேக்ட் ஆஹ் ஐயாவுடைய அந்த பல தொகுப்புகளை பாக்குறப்போ அவர் சேகரிச்ச விஷயங்களை எல்லாம் வச்சு பாக்குறப்போ அவர் சொல்றதை வச்சு பாக்குறப்போ எல்லா ஞானிகளுமே இந்த இடத்துல சந்திக்கிறாங்க எங்க சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா மனம் தன்னைத்தானே மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய புனரமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வடிவமைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு 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 மெக்கானிசம் அது ஒரு ஒரு இதுன்னு புரிய வருது இத வந்து வேற வேற லாங்குவேஜ்ல வேற வேற மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது தனிப்பெரும் கருணை மாதிரி இத சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க இது வந்து எவ்வளவு ஒரு கருணை மிகுந்த ஒரு உள்ள அமைப்பு இது தன்னைத்தானே சீரமைச்சுக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ஞானிகளுடைய எக்ஸ்பிரஷன் மாறு ஐயா வந்து இதை உணர்றப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறப்போ அவரு ஒரு சமீபமா அவர் அதை பத்தி பேசுறப்போ ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்காங்க நேச்சர் இயற்கை எனக்கு கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி இது நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க 
இன்னும் சில ஞானிகளுடைய வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் செய்த பக்தியினால் கிடைத்த ஒரு பயன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பார்க்கலாம் இன்னும் சில பேர் வந்து நல்ல செய்த நல்ல கர்மாவுடைய பலனாக எனக்கு இதை கிடைச்சது அப்படின்னா என்ன வேணா பல விதங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கலாம் ஆனா உண்மை கண்டறிவது உண்மை கண்டறியப்பட்ட ஞானம் ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜ் ஞானிகள் மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் வந்து தன்னைத்தானே சீரமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ முதல்ல வந்து மனம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஓகே அது நல்லது அப்பதான் நம்ம வெளி உலகத்தை நிர்மா நிர்வகிக்க முடியும் நம்பர் டூ ஏதோ ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத அனுசரியான தாட்ஸோ இதோ வந்தா நாம அங்க போய் பண்ண வேண்டிய பண்றதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நாம வந்து பிராக்டிசஸ் பண்றதுக்கு நாம ஏதாவது சீரமைக்கிறதுக்கு ஏதோ பொறுப்பு எடுத்துக்கிறதா நம்முடைய தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு காரணங்களாலதான் நாம வந்து இந்த பிராக்டிசஸ் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவு போடுறோம் ஆனா இதை எல்லா ஞானிகளும் அப்படி சொல்லல எனக்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் பல ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இப்ப இருக்கிறவங்க அல்லது முன்னாடி இருந்தவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் பல வருடங்களாக அதுல குறிப்பா வந்து ரமண முயற்சியை வந்து ஒரு டீப்பா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கூடிய ஒரு கட்டம் காலகட்டம் இருந்தது ஆஹ் அப்போ அவங்க இப்ப ரமண முயற்சியே வந்து ஆஹ் உங்களுக்கும் அறிமுகம் தேவையில்லை அவருடைய கருத்துக்கள் என்னங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை மெயினா அவர் சொல்றது வந்து நம்ம மனம் வந்து அதாவது நமக்கு வந்து இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதாவது ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அது அடைஞ்சா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அதுதான் ஒரு உண்மையான ஒரு 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 அடிப்படையான நிலை ஒரு தெய்வீ ஒரு ஒரு ஞான நிலை அப்ப வந்து ஒரு ஆன்மாவை உணர்தல் அப்படிங்கிற நிலை அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க சரி அந்த நிலை வந்தா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு என்லைட்டன் லைஃப வாழ முடியும் சரி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப ஐயா சொல்றது ரமண மனசு சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்துக்கு தடையா இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த உடல் நினைக்கிறது தேகாத்ம புத்தி அல்லது நமக்குள்ள இருக்கிற அகங்காரம் நான் ஐ ஆம் த டூயர் அப்படிங்கிறது ஒரு கர்மா பண்றப்போ நிஷ்காமியமா பண்ண பண்ணாம நான் கர்த்தா என்று பண்றப்போ அது ஒரு மம அம அகங்காரம் அப்புறம் எனதுங்கிற மமகாரம் இப்படி பல தடைகள் இருக்கு அதை கலையணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் செல்ஃப் என்கொயரிங்கிறத வைக்கணும் அதாவது ஒரு எண்ணம் மனதுக்குள்ள வருது அப்படின்னா இந்த எண்ணம் யாருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு கவலை வருது துக்கம் வருதுன்னா இந்த துக்கம் யாருக்குன்னு பா பார்க்கணும் இந்த மாதிரியான செல்ஃப் என்கொயரிங்கிற ஒரு நிலையே அவங்க வந்து பிராக்டிஸ்ல எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க இத வந்து ஆஹ் ஆனா இது நல்ல பாத்தீங்கன்னா பல இடங்கள்ல ஆஹ் மகரிசி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் அப்படிங்கிறதே ஒரு குப்பை அப்படிங்கிறாங்க தெளிவா மனம்னா என்ன எண்ணங்கள் அது வந்து குப்பை நீ அதை ஏன் வந்து தோண்டி பாக்குற அது குப்பைன்னு வீட்டை விட்டு வெளியே போட்டோம் இப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்து குப்பை எடுத்து வெளியே போட்டாச்சு அதை போய் ஏன் கிளறி பாக்குற அப்படின்னு அவங்க மகிழ்ச்சியே கேட்பாங்க இன்னொரு இடத்துல அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நானுங்கிற என்கொயரி கூட எதுக்கு அது ஒரு மனம் குப்பைன்னு போட்டாச்சுன்னா என்கொயரி அனதர் ஃபார்ம் இன்னொரு ஒரு ஃபார்ம்ல நம்ம திரும்பவும் உள்ள போய் வேலையை பார்க்கறோம் ஏதோ ஒரு நமக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதனால ஆஹ் எனக்கும் இந்த முயற்சிகள் பண்ணி அதுல வந்து சில அமைதி கிடைச்சது அதெல்லாம் ஓகே பட் வந்து அதுவும் கூட அந்த பயிற்சியும் கூட நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஐயாவுடைய இதை கேட்டு அதோடைய ஆஹ் அத அத வந்து சரியான நோக்கத்துல புரிஞ்சு அனுபவிச்சு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய உண்மை தெரியும் அதனால ஞானிகள் வந்து வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து மனம் தானாக தன்னை சரிபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மெக்கானிசம் அதனாலதான் ஞானிகள் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பயிற்சியில ஈடுபட்டதா தெரியல ராமகிருஷ்ணன் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு நீங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒரு நிலைக்கு வந்துருங்க வந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஹாலிடே அப்படின்பாரு உங்களுக்கு எல்லாம் விடுமுறை அப்படின்பாரு அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்பாங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி பயிற்சி வந்து ஆஹ் ஞானத்துக்கு அப்புறம் ஞானிகள் பண்ற ஒரு இது இல்ல நம்ம ஞானத்துக்கு முன்னாடிதான் வந்து பயிற்சி தேவைன்னு அவங்களே பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க ஆனா அந்த அவங்க அது பண்றதுக்கு இல்ல அது நிலை வர்றதுக்கு நாம பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு பிரசன்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆஹ் இப்போ ஆஹ் இந்த நமக்கு வந்து ஏன் நம்ம கிளியரா இல்ல நம்ம ஐயா வந்து கிளியரா இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு கோல் இருந்தா தானே ஒரு 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 இலக்கு இருந்தா தானே நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் நம்ம வந்து ஏதாவது பண்றதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஒரு நிலையை அடையணுங்கிற அப்படின்னா தானே நமக்கு பயிற்சி போகணும் 
இப்ப நாம தான் தெளிவா எந்த ஒரு முடிவு வரும்னா நம்ம ஒரு கோல்னு வச்சுக்கணும்னா கூட வச்சு உள்ள ஏதாவது வேலை இருக்குன்னு ஒரு கோல் வச்சுக்க புரிஞ்சுக்கணும்னா கூட ஃபெயிலியர் தான் கோல் அப்படின்னா தோல்விதான் நம்முடைய இலக்கு நம்மால மனதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தோல்வி ஒப்புக்கொள்வது ஆஹ் கையறு நிலை ஒன்றும் பண்ண முடியாது பண்ண முடியலன்னு தோல்வி ஒத்துக்கிற கையறு நிலை அதுதான் வந்து நம்முடைய இலக்கு அதை உணர்ந்துக்கணும் நம்ம அதுதான் இலக்குன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு சமீபத்துல ஒரு ரொம்ப அற்புதமாக ஐயா வந்து இத வேடிக்கையா சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு பசங்க படிக்கிறாங்க இல்லையா அது பிளஸ் டூ ஐயா சொன்ன உதாரணம் பிளஸ் டூ இப்ப நம்ம நீட்னு எடுத்துக்கோமே நீட்ல வந்து பாஸ் ஆகணும் நீட்ல வந்து இப்ப நல்ல டாப் ரேங்க் எடுக்கணும் எழுநூத்தி இருபது மார்க் அதுல வந்து நான் எழுநூத்தி இருபது மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்க கூடாது அந்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ போர்டு எக்ஸாமுக்கு வேலை உட்காந்து மெடிக்கல் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏதாவது சென்னை டெல்லி இந்த மாதிரி ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ல ஜாயின் பண்ணணும் இல்லையா இரவும் போகணும் விழிச்சு விழிச்சு படிக்கணும் இவ்வளவு பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல அவரு கோல் வந்து நீட்ல பெரிய மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளவு பண்ணணும் ஆனா நீட்ல ஃபெயில் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நீட் எக்ஸாம்ல நான் ஃபெயில் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அது இதுதான் கேட்பாங்க பிளஸ் டூ இதுல வந்து பரீட்சை வச்சு கேட்பாங்க நீங்க பாஸ் பெரிய மார்க் வாங்கணும்னா கஷ்டப்படணும் இப்பெல்லாம் பண்ணணும் நீங்க ஃபெயில் ஆகணும் என்ன பண்ணணும் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லையா இப்ப நமக்கும் கோல் வந்து ஃபெயில் ஆகிறது தான் மனசு ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்க அது ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது கையறு நிலை நம்மால ஹெல்ப்லெஸ் ஹோப்லெஸ்லி ஹெல்ப்லெஸ் அப்படிங்கிற நிலையை உணர்ந்துக்கிறது தான் கோல் இப்ப அதையும் அந்த ஆங்கிள்லையும் பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து இந்த பயிற்சிகள் தேவையில்லை இப்ப நம்ம இன்னும் ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் என்னன்னா சரி இது எல்லாம் புரியுது ஆனா நீங்க நல்லா பாருங்க எல்லா ஞானிகளுமே வந்து கடினமான சில பயிற்சிகள் தவங்கள் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே இந்த நிலைக்கு வர்றாங்க நான் எதுவுமே பண்ணலையே ஸ்ட்ரீட்டவே இது கிடைக்குமா இப்ப புத்தர் இருபது வருஷம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேல அரண்மனை வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வயசுல அவருக்கு ஞானம் கிடைக்கிற அது வரைக்கும் கடுமையான தவங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பருக்கு மட்டும் சாப்பிட்டாரு அந்த மாதிரியான நிலை எல்லாம் இருந்தது அப்போ ஐயாவுடைய லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நாற்பது வருஷங்கள் பதினெட்டு வயசுல இருந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வரைக்குமே அவருடைய பயிற்சிகளை தொடங்கினாரு சரி இவ்வளவு பண்றாங்க நான் எப்படிங்க உடனே நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப கண்டுபிடிச்சது யாரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கண்டுபிடிக்கிறார் ஆஹ் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு ஒரு 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 பல்புங்கிற குவலைக்குள்ள ஒரு வேக்கம்க்குள்ள ரெண்டு போலுக்கு நடுவுல ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு பிலமெட்டை வச்சு கரண்ட் கொடுத்தா அது எரியணும் ரொம்ப நேரம் எரியணும் அதுதான் அவருடைய அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உடைய நோக்கம் அப்ப அந்த பல்புக்கு வந்து புது புது பிலமெண்ட்ஸா வைக்கிறாரு இது நமக்கு தெரியும் டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பிலமெண்ட் தான் அது ப்ரூவ் ஆகுது அவர் கம்ப்ளீட்டா அதை அவர் நினைச்ச ஒரு பல மணி நேரங்களுக்கு அது எரியுற ஒரு அளவு அற்புதமான ஒரு இதுன்னு அந்த டங்ஸ்டன் இலையை கண்டுபிடிக்கிறார் இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஆராய்ச்சி எத்தனை நிலைகளை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணாரு எத்தனை மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணாரு நான் இன்னைக்கு செக் பண்ணேன் நெட்ல பார்த்தேன் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி நாலு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வச்சு வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாரு இது ஒர்க் ஆகுமா இது ஒர்க் ஆகுமா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது மெட்டீரியல் தான் டங்ஸ்டன் கரெக்டா சோ இப்ப நாம நாம பல்ப் மேனுபேக்சர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோம் இப்ப எல்லாம் லெட்டுக்கு எல்இடி பல்ப் பட் இருந்தாலும் இதுக்கு நான் புதுசா பல்ப் மேனுபேக்சர் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ண பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவா ஒரே ஒரு டங்ஸ்டன் டேரக்டா பண்ணிடலாம்ல அப்போ நமக்கு இந்த இது பல பேர் பண்ண கடுமையான இது வந்து ஒரு தடை நமக்கு அது இல்லை அது தேவைன்னு கிடையாது நம்ம அவங்க கண்டுபிடிச்சு கொடுத்ததை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் அதுதான் வந்து ஒரு உசிதமான ஒரு ஒரு வைஸ் டிசிஷனா இருக்கிறது இல்லையா சோ இதுதான் பயிற்சி தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான சில மெத்தட்ஸ் நான் இதை சுருக்கமா சமப் மட்டும் பண்ணிடுறேன் ஒரு மெட்டீரியலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா வெளி சூழ்நிலையை நல்லா பார்க்கணும் அப்பதான் நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியுங்கிறதுக்கா அவருடைய நோக்கம் ஃபுல்லா வந்து 
பணத்தை நோக்கியோ புகழை நோக்கியோ பேரை நோக்கியோ இல்லது வேற என்னென்னலாம் செக்யூரிட்டி தரும்னு நினைக்கிறாரோ அதை பார்க்கறதுலயே போயிட்டு பயங்கர டெடிக்கேட்டடா போயிட்டு அது வந்து வெளி சூழல் ஒரு ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற பயணத்துல பயிற்சியை நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல இது வெளி சூழல் என்னைக்கு வேணா நம்மளை கழட்டி விட்டுரும் மண் குதிரையை நம்பி ஆத்துல இறங்கின கதை மாதிரி ஆயிரும் நம்ம உஷாரா இருக்கணும் நம்ம வந்து உள் பயிற்சிகளை சில எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப இது பண்ணிக்கணும் சோ நாளைக்கு பெரிய இடியே விழுற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்தா கூட நம்ம உள்ள வந்து அப்படியே அமைதியா இருந்துக்கணும் எந்த பார்ப்பு இல்லாம சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் இந்த நோக்கத்துல போறாங்க ஆனா நம்முடைய பாதை ஆன்மீக ஐயாவுடைய பாதையில பாத்தீங்கன்னா வெளியில பிரச்சனை வந்தா உள்ள ஒரு பாதிப்பு வரும் அது இயற்கை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது அப்படி தேவையற்ற உணர்வுகளோ எண்ணங்களோ ஏதாவது சூழ்நிலைக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்ப ஐயா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அஹ் வெளியில பாம்பு வந்தா மனசுக்குள்ள நம்ம இருக்கிற அறையில பாம்பு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு பயம் வரணும் வந்தாதான் பாம்ப அந்த விஷயத்த டீல் பண்ண முடியும் வராம இருக்கணும் தேவையில்லை அப்போ அந்த எக்ஸஸா அன்னசரியா வரக்கூடிய வேற ஏதாவது ஒரு உணர்வுகள் வந்தா கூட நாம பண் பொறுப்படுத்துக்க கூடாது நம்முடைய வேலை அது கிடையாது ஐயாவுடைய வார்த்தைகளில் பார்த்தா நம்முடைய வேலையெல்லாம் பாம்ப டீல் பண்றதுல இருக்கணும் பயத்தை டீல் பண்றதுல இருக்கக்கூடாது பாம்ப தான் டீல் பண்ணணும் பயத்தை டீல் பண்ணக்கூடாது அப்போ உள்ள நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால உள்ள நமக்கு பயிற்சி இல்லை இதுதான் ஒரு ஒரு சாராம்சமா எனக்கு என்னுடைய அஹ் ஐயாவுடைய கத்துக்களை சுவச்சி சுவச்சி அதுல இருந்து வந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் மாதிரி இதை நான் ஆஹ் நினைக்கிறேன் இது சோ இந்த என்லைட்டன்மெண்ட்ங்கிறது இந்த ஒரு விஷயம் தான் அஹ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்டலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அகைன் வந்து இதை அனுபவத்தோட சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவ்வளவுதான் இப்போ எப்படி பல விஷயங்கள் இப்ப ஜூம் மீட்டிங் கூட எப்படி ஆன் பண்ணும் ஆஃப் பண்ணும் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு சில ஒரு நார்மல் திங்கிங்ல புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நார்மல் திங்கிங்ல இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா ஆனா ஒண்ணு இருக்கு இதை ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறதுக்கு இதை கன்விக்ஷன் வர்றதுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இதாகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் என்னுடைய இதுல அனுபவத்துல டைம் எடுத்தது எடுத்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் ஓகே அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் ஓகே பட் வந்து இது புரிந்தது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் இல்லை ஞானம்ங்கிறது அதோட முடிஞ்சது ஞானம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே அந்த முக்திங்கிற அந்த அது இந்த தானா ரிவர் மாதிரி மனசு செல்ஃப் ரெகுலேட் ஆகி செல்ஃப் டிசைன் ஆகி போயிட்டே இருக்கு நம்ம டச் பண்ணல அதை உணர்ற அந்த ஒரு முக்தி நிலை அதுக்கு அடுத்து உடனடியாக இருக்கக்கூடிய இமீடியட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னா அந்த ஒரு நிலை ஆனா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இன்னைக்கு முடிஞ்சது இந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா பிராக்டிசஸ் தேவை இதுதான் என்னுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணணும் நினைச்சேன் இப்போ ஐயா நம்ம ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னா இது கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நம்ம இதை கூட நீங்க அன்மியூட் கூட பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஐ எம் டன் எனக்கு நான் சொல்ல வேணும்னு நினைச்சது வந்து நான் சொல்லிட்டேன் வேறதா கேள்விகள் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ரைஸ் பண்ணலாம் யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் ஏதாவது அன்மியூட் பண்ணா அன்மியூட் இங்க இருந்து பண்ணா நான் பண்ணிடுறேன் சார் நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் என் நேம் சுதாகர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆ சுதாகர் நல்லா இருக்கேன் சுதாகர் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நீ ரொம்ப அவங்களோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப கரெக்டா ஒரு திருக்குறள் மாதிரி அருமையா ஒரு ஐயாவோட கருத்துக்கள் அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி அதுக்காக எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட கொஸ்டின் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு நான் ஒரு பகிர்ந்துக்கிறேன் என்னோட விஷயத்த ஒரு உங்களை ஒரு சின்ன இப்ப ஐயாவோட கருத்து எனக்கும் இதே மாதிரி தான் அழகா புரிஞ்சிருச்சு ஒரு மன எண்ண ஓட்டங்கள் அது இதெல்லாம் தானான இயற்கை நடக்குதுங்கிறதுனால ஃப்ரீ ஃப்ளோல தான் இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன ஒரு எனக்கு உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு தோன்றது என்னன்னா ஐயாக்கு வந்து ஒரு லிபரேஷன் நடந்திருக்கு இல்லைங்களா அந்த லிபரேஷன் வந்து எவ்வளவு பேர் அவரை சுத்தி எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் நான் மை செல்ஃப் அப்ப நீங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் இருக்கும் அந்த லிபரேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் நடந்திருக்க மாதிரி எனக்கு உணர முடியல ஈவன் அது ஞானம் இருக்கு புரிஞ்சிருக்குன்றதுனால ஓகே அந்த லிபரேஷன் ஏன் எல்லாருக்கும் ஐயா மாதிரி நடக்கல அப்படிங்கறதுக்கு நான் உங்ககிட்ட ஒரு ஐயா நான் 
இந்தியாவுடைய ஐஆர்டி இந்த மாதிரியான சில கேள்விகள் வந்து வந்திருக்கு ஐயா அப்ப சொன்னது என்னன்னா நான் இருக்கிற நிலைக்கும் மற்றவங்க என்னால ஞானம் அடைஞ்சவங்க இருக்கிற நிலைக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நாம வந்து இத நம்முடைய சொந்த அனுபவத்துல இருந்து இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நமக்கு வந்து இந்த அறிமுகம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கருத்துக்கள் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம இருந்த மனநிலை எப்படி இருந்தது இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோங்கிறத வச்சு நாம வந்து இதை உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இப்ப என்னுடைய ஒரு அனுபவத்துல எப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்த ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது ஆனா ஐயா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க எந்த அனுபவத்தையும் நீங்க பெருசா நினைச்சுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம வந்து அனுபவங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இது இப்படித்தான் இருக்குமா அப்படித்தான் இருக்குமாங்கிறது கூட நம்ம மாட்டிக்க வேண்டாம் பட்டு டெஃபினட்டா நம்ம எல்லாருமே அந்த உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் மாறி இருப்போம் மாறி இருக்கிறோம் அத நாம மட்டும் இல்ல நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க கூட அழகா அத உணர முடிஞ்சிருக்கோம் ஆமா இல்ல எனக்கு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒத்துக்கிறேன் இப்ப நான் வந்து அப்போ என்ன கூட நான் வந்து லிபரேட்டட் சோல் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு நல்லா தெரியுது அந்த விஷயங்கள் அந்த அந்த ஈஸினஸ் அப்ப அந்த ஃப்ளோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு பீஸ்னஸ் எல்லாமே எதுவுமே எடுத்துக்காம போது சோ லிபரேட்டட் சொல்ல ஆனா அதை கொஸ்டின் பண்றது கூட தேவையில்லாது அதை கொஸ்டின் பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் நீங்க அந்த ஹேண்ட் ரைஸ்ங்கிற ஆப்ஷன் இருந்தா நீங்க அதை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்ச அதை பண்ணிருங்க நான் அன்மியூட் பண்ணோம்னா பண்ணிடுறேன் இல்லாட்டி நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் ராஜு ஓகே ஆஸ்ட் அன்மியூட் ஒரே நிமிஷம் ஆ ராஜு நீங்க பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு சார் ஆக்சுவலா அவரோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்ஃபெக்ட் அவரு வந்து அவ்வளவு ட்ரை பண்ணாங்காட்டி எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்கிறது ஒன்றும் அர்த்தம் கிடையாது இப்ப இப்ப எப்படி வீட்டுல வந்து அம்மா அப்பா எல்லாம் சமைச்சு குடுக்கறாங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்டு சந்தோஷமா போயிடணும் அந்த மாதிரி நம்மளும் அந்த மாதிரி சமைச்சு பண்ணல தப்பு கிடையாது பட் ஆனா சமைச்சு அவங்க கொடுக்கும் பொழுது அன்பா பரிமாறும் பொழுது நம்ம அதை ரசிச்சு ருசிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லையா அப்புறம் இப்ப இப்ப என்னன்னா இப்ப ஐயா வந்து ஆக்சுவலா இப்ப எல்லாமே முடிச்சிட்டார் ஆக்சுவலா அது சொல்லும் பொழுது ஆஹ் மனதோர போராடாதீங்க அது ஃப்ரீ ஃப்ளோவா விட்டுருங்க பிடிச்சு வச்சுக்காதீங்க இப்போ ஆஹ் அகத்துல ஒண்ணும் இல்ல அப்புறம் புறத்துல அதை வந்து நீங்க வந்து அந்த திங்கிங்னு வரும்பொழுது அது நீங்களே கிரியேட்டிவிட்டிவா அது வந்து ஒரு ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காம அது கிரியேட்டிவிட்டிவா அது பாசிட்டிவா ஒரு நல்லதா இருக்கிறதுக்கு உண்டானதுக்கு நீங்க எடுக்கிற அப்போர்ட்ஸ் இருக்கட்டும் உங்களோட சமுதாயம் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் எல்லா விஷயத்திலயும் ஆனா இப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன வருதுன்னா வந்து இது அனுபவம் இல்ல ஒரு ஃபீல் இல்ல அந்த லிபரேஷனுக்கு உண்டான நேச்சரே ஒரு thankfulness or gratitude or rasane arumai adavadu each and every moment adavadu inda pirappan on irundadana idella nama kekka mudiyum idella anubavikka mudiyum paaka mudiyum correct illaya aama ivlo adbhutamana or yetka ivlo or nikke or chandrayan nilavukku poiruchu nu solli avlo kondaadranga upo moona paatha adu paakumbodhu nilan nyavara chandrayan da first varudhu correct அப்படி இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ விஷயங்கள் உலகத்துல நடக்குது சயின்டிபிகலாவும் சரி ஸ்பிரிச்சுவலாவும் சரி நல்லதும் நடக்குது கெட்டதும் நடக்குது எல்லாமே நடக்க இருக்கு நீ வேணும் இல்லையா இயற்கை வேணும் இல்லையா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லையா அதாவது இந்த ஒரு புரிதல் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ரசிக்கிறதுக்கும் கொண்டாடுறதுக்கும் தான் அங்க இடம் கொண்டாடுறதுங்கிறது என்னன்னா வந்து ஏதோ நம்ம வந்து அப்படி இல்ல இது வந்து இட்ஸ் த நேச்சர் ஒரு எக்ஸிபரன்ஸ் இது ஒரு ரசிக்க முடியுது கொண்டாட முடியுது தேங்க்ஃபுல்லா இருக்க முடியுது கிராட்டிடியூடா இருக்க முடியுது என்ன வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்றதும் கூட ஃப்ரீ ஃப்ளோவா போயிட்டு இருக்கு இப்படிதான் மைண்ட்னா இப்படிதான் அப்படிதான் அவர் ஒரு இன்டெலக்சுவல் 
அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் பட் ஆனா வந்து ஒரு 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 ஜாய் ஒரு ஒரு அபண்டன்ஸ் எப்பொழுதுமே இருந்து யூ ஆர் அபண்டன்ட் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 ஆனா பியூட்டிஃபுல் நல்ல நல்ல உணர்வுகள் வெளிவருது அன்பு கருணை நன்றி உணர்வு இந்த பிளானட் நினைச்சு நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய உணர்வு இது எல்லாமே வந்து வெளிவருது உண்மைதான் உண்மைதான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிசயம் இல்லைங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் ரியலி வே யூ எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாமே சொன்னது வந்து ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு நீங்க வாங்க ஒரு நாள் உடையின் ஓசையில உங்க உறுதியும் சொல்லுங்க Okay. Okay. Right, sir. Really. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nandi Diya. போகும்போது பாட்டுதான் <laughs> மனசுல வந்து வருதா இல்ல நன்றியா <laughs> 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 வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா அது ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு நம்ம ஏதாவது
முடிக்கினா கூட முடிச்சுக்கலாமாங்க யார் யாராவது கேள்விகள் இருக்கா வணக்கம் ரொம்ப நன்றி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு பகவத் மிஷனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி